الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى تعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا تستني ولا مستانسين لحديث إن ربكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما سورة أحزاب تبقنا جابت الحمد صنع الله رب العالمين رجلنا وجابت درود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة برتبير شرب الشيش نبي أما در بريو نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم प्रतिबिंब शकुल मानुष जन्नत तेरी सर्वोत्तम आदर्श मुहम्मद उन फक्कुम बैलन नास हक और बातलेर पर्तुक को होचन अमर नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन जाय कुरसन शेठे हक जरा बातिल कुरसन शेठा बातिल और न कोनो जुक्ति परमश्च समर्थन परो शिद्दंतो किसी यहाँ उधर प्रोजन नहीं द من أطاع محمد فقد أطاع الله ومن عصى محمد فقد عصى الله محمد فرق بين الناس جي وقت محمد رأنا قلت كله شاء الله رأنا قلت كله جي محمد رأنا قلت كله شاء الله رأنا قلت كله محمد حتشن مانوشير مده پرتكو كاري مان دوندو عشو ناس تي عمره تر پاري بارك جبون تا دیکھی شيشن کر عمد رأنا پاري بارك جبون تا تول نا كوري اللہ پاک تر رسول کے نزدر دیچن घटनाटी पंचम हिजरी थे जब उन दिन जाना बिंद जहाज की विवाह कर लें विवाह उपलब्ध के प्रति तीन शॉल के ओली में खाना होता है अनास्तर गुलाम शौचन बैठे जाता आत करे बीए है एक अच्छे ओली में होता है खाना पीना क्यों खाते हैं क्यों जाते हैं हटात ये आयत नाजिल है गलो अनास्कर तीन बोले नानास हिजाबर आयती नाजिल है चलो पंचम हिज्जत है 
ওমর ফারুক রাজিলতো আনা বলছেন আল্লাহ পাকের আয়াতগুলোর মধ্যে আমার তিনটি মতামত মিলে গেছে এক আমি বলেছিলাম দ্রুত পর্দার আয়াত নাজিল হোক আল্লাহ পাক সেটা কবুল করেছেন এবং পর্দার আয়াত নাজিল করেছেন হজের সময় আমি বলেছিলাম আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল মকাম ইব্রাহিমকে আমরা কি মোসাল্লা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করেছিলেন অত্যাখুজুবি মকামে ইব্রাহিমা মুসাল্লা তোমরা মকাম ইব্রাহিমকে মোসাল্লা হিসেবে গ্রহণ করো আর একটা কি বদর যুদ্ধের পরে বন্দীদের কি করা হবে এ বিষয়ে পরামর্শ বৈঠকে আমি যে মতামতটা দিয়েছিলাম আল্লাহ রসুল ওটা গ্রহণ করেননি কিন্তু পরক্ষণে আয়াত নাজিল করে আমার মতামতকে আল্লাহ পাক সমর্থন দিয়েছিলেন এই তিনটি বিষয়ে আমার মত আল্লাহ আমার মত অনুসারে আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হচ্ছে আয়াতুল হিজাব পর্দার আয়াত যে হিজাব নিয়ে আজকে বিশ্বব্যাপী হয়েছেই পড়েছে যে হিজাব নিয়ে বাংলাদেশের মুসলমান মেয়েদেরকে অবদস্থ করা হচ্ছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কর্মস্থলে সর্বত্র মুসলমানের হাতে মুসলমান মেয়েরা আজকে নিগৃহীত হচ্ছে যারা এগুলো করেন তারা মুসলমান দাবি করতে পারেন না আল্লাহ পাক এই আয়াত নাজিল করছেন কি বলছেন শোনেন ইয়াল্লাদিনা আমন হে ইমানদার গন আল্লাহ তাদুখলু বয়ু তার নবী তোমরা নবীর ঘরে আর প্রবেশ করো না ইল্লা আই উদান আলাকম অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তার বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াত থাকলেও ঢুকো না গায়ের নাজরি না ইনা হো খাওয়ার প্রস্তুতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফাইজা দৌড়ি তুম ফাত খুলু যখন প্রস্তুতি শেষে বাড়ির মনিব মেজবান তোমাকে ডাকবে আসুন এখন আপনার ভিতরে তখন ভিতরে ঢুকবে ফাইজা তাইম তুম ফান্তা শিরু খাওয়া শেষ হলো এবার চলে যাবে বেশি গল্প করবে না ওলা মোস্তানিসিন আলী হাদিস গল্প করা যাবে না ইন্নাদালকুম কান ইউদিন নবিয়া ফাইয়াস্তাহি মিনকুম তোমাদের এই কাজগুলো নবীকে কষ্ট দেয় কিন্তু তিনি তোমাদেরকে বলতে লজ্জা পান আসলে সবাই বাড়ির মেজবান কী করে বলে মেহমানকে তুমি চলে যাও যদি গল্প করতেই থাকে মেজবান হাতে খাওয়া হয়নি ও তাকেই না কিছু গল্পবাজ লোক আসে আল্লাহ আল্লাহ আস্তাহি মানে হক্কে কিন্তু আমি আল্লাহ আমি হক বলতে লজ্জা পাই না তো বলে দিচ্ছি খাওয়া শেষ চলে যাও ফয়জা সাল তুম হুন্না মাতা আনফাস আলী হুন্না মিন বরাই হেজাব যখন তোমরা নবীর স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইবে তখন হেজাবের বাহির থেকে চাইবে এই হলে হেজাবের আয় তোমার হেজাব হেজাব করি না কোরআনের সুরা হাজাব তিপ্পন্ন নম্বর আয়তে হেজাব শব্দের এসছে পর্দার অন্তরাল থেকে তাদের কাছে তোমরা চাও মাতান ফাস ফসালু হুন্না মিন বরাই হেজাব জালুম আতহারুলি কুলু বিকুম ও কুলু বিহিন্না এটা তোমাদের অন্তর এবং তাদের অন্তরের পবিত্রতার দিক দিয়ে সবচাইতে উত্তম পন্থা আদৌ তুমি দেখবে না দেখার চিন্তাও করবে না তাহলে তো মনটা ভালো থাকবে আর দেখবে আর ভাববে আমি কি ভালো আছি না চোখের ভিতর দিয়ে শয়তান ঢোকে তারপরে মন নষ্ট করে যে কোনো মানুষ শয়তান সবার পিছনে আছে অতএব একেবারেই পর্দা বাহির থেকে তুমি চাইবে যদি চাইতেই হয় আমার কান এলাকামান্ত উজু রসুল আল্লাহে তোমাদের পক্ষে উচিত নয় আল্লাহ রসুলকে কষ্ট দেওয়া অর্থাৎ এখানে বাড়ির মেজবানকে কষ্ট দেওয়া ওলা আনতান কেউ আজওয়া জমি বাদ আবাদায় আর আল্লাহ রসুল তো একদিন মারা যাবেন তার স্ত্রীরা বিধবা হবে তোমাদের স্ত্রীরা বিধবা হলে অন্যত্র বিবাহ জায়জ আছে রসুলের স্ত্রীরা আর জীবনে কখনোই অন্যত্র বিবাহিত হতে পারবেন না অনুহাতে আসছে ওয়াজওয়া জুহু উম্মাহাত কুম আহাব সয়াতে আসছে রসুলের স্ত্রীরা হলো উম্মতের মা এই জন্য আমরা বলি উম্মুল মুমিনিন মুমিনদের মা এটা কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে নয় শুধু তার জন্য খাস ইন্নাকুম কানা ইন্দুল্লাহ আউদিমা এটা আল্লাহ নিকট অত্যন্ত বড় কবিরা গুণা 
এই আয়াতটির মধ্যে অনেকগুলো কথা এসেছে প্রথম অনুমতি ব্যতীত কারো গৃহে প্রবেশ করা যাবে না দাওয়াত দিলেও খাদ্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত ঢোকা যাবে না তিন খাওয়া শেষে চলে যেতে হবে চার নারীদের কাছে কেউ চাইতে গেলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইতে হবে পাঁচ রসুলের বিধু বাগুন চিরদিনের মতো পুনর্বিবাহের অনুমতি পাবেন না অন্যদের জন্য চিরকালের জন্য হারাম এই পাঁচটি বিষয় একটি আয়াতের মধ্যে চলে আসছে এটাকে বলে আয়াতুল হিজাব ওমর ফারুক এই আয়াত নাজিলে পরে খুশি বলেছেন আল্লাহ তুমি আমার দোয়া কবুল করলে তাহলে হিজাবের আয়াত নাজিল হলো এবারে কিভাবে আপনি পর্দা রাখবেন মহিলা তো ঘর তো বের হবে কীভাবে বের হতে হবে উনষাট আয়াতে গিয়ে আল্লাহ পাক নাজিল করলেন ইয়া ইহান নবী নবীকে বলা হচ্ছে হে নবী কুল্লে আজওয়াজিক ও বানাতিক ওয়ানেসা এল মোমিনিন তুমি বলে দাও তোমার স্ত্রীদেরকে তোমার কন্যাদেরকে এবং মোমিনদের স্ত্রীদেরকে ইউদিনিন আলাই হিন্ন মিন জেলাবে বিহিন্ন তারা যেন বড় চাদর দিয়ে দেহ ঢেকে রাখে এবং ওপরে ঝুলিয়ে রাখে অর্থাৎ মাথা থেকে বুক পর্যন্ত পুরা যা লেখা আদনা আন ইউ রাফনা এর ফলে তাদেরকে চেনা যাবে যে এটা কারা এটা পর্দানশীল মহিলা ফলে ইউ যায় না ফলে তাদেরকে কেউ কষ্ট দিবে না বা কান আল্লাহ গফুর আর রাহিমা আল্লাহ মাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান আরবদের নীতি ছিল যারা কৃত দাসই হত তারা কিন্তু অত কড়া পর্দা করত না তারা অল্প ড্রেসে থাকত যখন ওলা যারা কাজ কাম করে ব্যস্ত থাকত বিধায় তাদের হালকা পর্দা থাকত কিন্তু যারা সম্ভ্রান্ত মহিলা তারা পুরো দেহ ঢাকা হতো ওটি বলা হচ্ছে তুমি আসলে কৃতদাসী নাকি সম্ভ্রান্ত পর্দানশীল মহিলা বোঝার জন্য তোমার দেহটাকে পুরাপুরি আবৃত্ত করতে হবে বিশেষ করে মাথা বুক পুরোপুরি ঢাকতে হবে তাহলে চেনা যাবে তুমি একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে তিন নম্বর কীভাবে কথা বলবেন বলা তো হলো পর্দার অন্তরাল দিয়ে কথা বলো কথা বলার তার ঢং আছে না হাসবেন নাকি ওপাশ থেকে পর্দার ভার থেকে তা তো হবে না ওটাও আল্লাহ শিখাচ্ছেন ইয়া নিসা আর নবী হে নবীর স্ত্রীরা লাস্তুন্ন কাহাদি মিনান নিসা তোমার অন্যান্য মহিলাদের মতো নও কাফের মোশেক মোনাফেক বেদাত যদি বউ জাফার করুকে তোমরা মুসলমান তোমাদের বউরা উন্নতি বউরা এক হতে পারে না মেলে ঘলে মেলে হবে আর তুমি তো নবী তোমার স্ত্রীদের বিষয় তো আলাদা লাস্তুন্ন কাহাদে মেলান নেশা তোমরা অন্যদের মতো নও ইনি তাকায় তুন্ন ফেলা থাক যা না বিলকল যদি তোমরা পর্দা করো তাহলে খবর তো কথা বলার সময় তো নরম ভাষা কথা বলো না মিষ্টি মিষ্টি কথা চলবে না ফয়াতমা আল্লাদিফি কলবি মারত তাহলে যার হৃদয়ের মধ্যে ব্যাধি আছে সে তোমার স্ত্রীর দিকে লোভে হয়ে পড়বে আরে বাপরে মেয়েটা কণ্ঠ তো খুব সুন্দর এই শুরু হয়ে যাবে খেলা আর এখন তো আপনার মোবাইলের যুগ এসে গেছে অকুল কৌলন মাহরুফা উপযোগী কথা বলবা যতটুক প্রয়োজন ততটুক শেষ উনি বাড়ি আছেন নাই ক্লাস এখানে গল্প জুড়ে দেবেন অমুক তারিখে আসবেন অমুক সঙ্গে দেখা হবে ওই সময় ভালো হবে এত গল্প কোনো দরকার নেই স্যার বাড়ি আসেন নেই আর কোনো উত্তর নেই চুপচাপ চলে যান যত কথা বলবে পরনারের সঙ্গে তত অন্তরের মধ্যে ধাক্কা দিবে প্রত্যেকটা পুরুষ বা নারী প্রত্যেকে এটা বুঝতে পারেন এটা কোনো ব্যাখ্যা লাগে না আল্লাহর কোরআন মানুষের স্বভাব ধর্মের উপরে কথা বলে আল্লাহ নিজেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন মানুষ স্বভাবকে উনি ভালো করেই জানে যতই অস্বীকার করি আমরা কেন হবে না মনের পর্দা সবচেয়ে বড় পর্দা ও লেবাস ও তাকওয়া যা আলকা খাইর তাকওয়ার লেবাস এই সবচেয়ে উত্তম লেবাস উপরে যতই কাপড় তুলতে ঢেকি আমরা ভেতরে যদি নষ্ট থাকে কোনো কাজে লাগবে না অতএব উপরে ঢাকতে হবে ভেতরটা ঠিক রাখতে হবে কথা বলার সময় শুষ্ক কণ্ঠে কথা বলতে হবে কোন নরম কণ্ঠে নয় মিষ্টি কণ্ঠে নয় পরনারের সঙ্গে পরপুরুষের মধ্যে এবার আসেন তারা থাকবেন কোথায় পুরুষ তো বিষয়টা আলাদা তারা বাইরে কাজ করবে 
মহিলাদের কর্মস্থল বসবাসস্থল হচ্ছে মূলত তাদের বাড়ি নিতান্ত বাধ্য নয় তার বাইরে যায় না আল্লাহ পাক বলছেন স্থায়ী বিধান হিসেবে অকারণাফি এটা এটাও কিন্তু আল্লাহ রসুল স্ত্রীদেরকেই বলা হচ্ছে অকারণাফি বইতে কুন্নলা তবর রজনা তবর রজ জাহেলিয়াত উলা হে নবীর স্ত্রীরা তোমরা তোমাদের গৃহ অবস্থান করো এবং প্রাচীন জাহেল যুগের যে অবস্থা ছিল রাস্তা রাস্তা ঘুরে বেড়ানো বাজার ঘাটে যাওয়া এসব বন্ধ এসব চলবে না এখন আর ওয়াকিম না সালা তো আতি না জাকা সালাত আদায় করো জাকাত আদায় করো ও আতাই না আল্লাহ রসুল হব আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করো ইন্নামা ইরুইদুল্লাহ উলি ইউজাব আনকুম রিজ আহাল আল বায়েদ ওই তাহরকুম ততহিরা আল্লাহ চান তোমাদের থেকে হে নবী পরিবার যাবতীয় না পাখি দূর করে দিতে এবং তোমাদেরকে সুন্দরভাবে পরিচ্ছন্ন করতে এটা কিন্তু প্রত্যেকটা ভদ্র মানুষ চায় যে আমার বাড়িতে কোনো ধরনের বিপর্দিগি কোনো ধরনের বেহায়াপনা যেন না হয় এই জন্য দেখবেন কোনো বড় বড় নেতাদের জীবন লেখা সে বলা হয় ইনি অমুক এলাকার অমুক গ্রামের অমুক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন লেখে না সবাই সম্ভ্রান্ত কেন লেখেন বোঝানোর চেষ্টা করে যে সম্ভ্রান্ত বংশেই সম্ভ্রান্ত সন্তান হয় বাংলার ডিকশনারিতে আমরা আগে পড়তাম এখন আর পাই না অসুজম পশ্যা ছোটবেলায় খুব ডিকশনারি পাগল ছিলাম আমরা শব্দ শিখতাম মুখস্থ করতাম অসুজম পশ্যা মানে কি বোঝাতে মুশকিল এমন শব্দ যে মহিলা কখনো সূর্যের মুখ দেখেনি তাকেই বলে অসুজম পশ্যা এরকম কোনো মহিলা আজকাল পাওয়া যাবে নাকি সূর্য তো আসল জায়গা রাস্তা না ঘুরলে ডায়াবেটিস সারবে না তো দুনিয়া লোক দেখবে তাও বলে ডায়াবেটিস সারাতে হবে কি চমৎকার দুনিয়া পড়ে গেছে এখন এই অসুজম পশ্চা বাংলার নারী সূর্যের মধ্যে সূর্য স্নান করে সাবধান ওই সমস্ত নারীদের গর্ভে বড় বড় মানুষ তৈরি হয়েছে তাদেরকে কেউ কখনো দেখেনি এমনকি আল্লাহর রসুলের দাদা যে জন্মগ্রহণ করলেন মদিনায় দশ বছরের মধ্যে কেউ খবরই পায়নি এই আব্দুল মোত্তালেব যার নাম আপনার ছানেন সবাই দাদা না হাসম যাচ্ছিলেন ব্যবসা করার জন্য ফিলিস্তিনি মদিনা যে বিয়ে করলেন কিছুদিন সেখানে থাকলেন তারপরে মারা গেলেন কে জানে ছেলে হয়েছে সেখানে আর ছেলের মাও জানে না যে হাসমের বাড়ি কিভাবে যেতে হয় দুশো ছিয়াশি মাইল রাস্তা চারশো সত্তর কিলোমিটার মদিনা থেকে মক্কা চারটি কেন কথা মনে করেন নাকি দশ বছর পরে সন্তান পাইছে এর বাবার বংশ হলো মক্কায় বিশাল সম্ভ্রান্ত বংশ লোক বনু হাসম খবর দিল তারপরে উনি গেলেন দাদা যে পোতাকে নিয়ে আসলো দাদার অর্থ দাদা তো নিজের নেতা মক্কা বিজনেস দশ বছরের বালককে দেখে সবাই বলছে আরে আমাদের নেতা একটা গোলাম কিনে নিয়ে আসছে খরিদ করে নিয়ে আসছে তখন তো কেনা বাসা হয়তো আব্দু মানে গোলাম ওই জন্য নাম হয়েছে আব্দুল মোত্তালেব মোত্তালেবের গোলাম আসলে তো উনি গোলাম না ওর নাম হলো সাইবা এ নাম কিন্তু কেউই জানে না ওর মা ওনার নাম রাখছিল সাইবা জন্ম থেকে ওনার চুল ছিল সাদা সেজন্য ওর মা নাম রাখছিল সাইবা এবং যেহেতু মক্কা ঢোকার সময় মক্কার নেতার উঠের পিছনে উনি চড়ে আসতেছে ছোট্ট দশ বছরের ছেলে তো মক্কার লোকেরা বলল উনি একটা গোলাম খরিদ করে নিয়ে আসছে অথবা আব্দুল এখন মোত্তালেবের গোলাম হলো কিন্তু আসল নাম হারিয়ে গেছে ইতিহাস থেকে কি ধরনের পর্দার তখন ছিল একটু চিন্তা করেন এরপরও আমার রসুলের মা আমেনা তার স্বামী আবদুল্লাহ মারা গেলেন তারপরে তো আল্লাহ রসুলের জন্ম হল সারা জীবন ওই সন্তানের দিকে তাকিয়ে তিনি ছিলেন পুনরায় কোথাও বিবাহ করার নেই ওই একটা ছেলে নিয়েই তা তো কাছে থাকত না ধরে নিন প্রায় চার পাঁচ বছর তো হালিমার কাছে মানুষ হইল ছয় বছর পর্যন্ত সেই যুগে তারা শক্তিকার সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন তাদের মেয়েদেরকে কেউই দেখতে পাইত না 
কিছু বাজে চিন্তাধারার লোকজন ছিল তাদেরটাই নিয়ে আমাদের ঐতিহাসিক হাইলাইট করে যারা সিরত রসুলের পাঠক তারা ভালো করে জানেন আরব দেশের মধ্যে কয়েক ধরনের মহিলারা ছিল সম্ভ্রান্ত মহিলারা কোশ্চেন কালে পর্দার বাইরে যেতেন না এমন কি বলতেও খারাপ লাগে তবু উদাহরণস্বরূপ বলতে হয় যদি আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি এই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো সবাই আপনারা জানেন তার জীবনে পড়ে দেখেন তো মাঝে মধ্যে ইতিহাস জ্ঞান অর্জন করা দরকার আন্দোলনে নিজেদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হয় না জোড়া সাক্ষে ওনার বাড়ি জমিদার ওনার গোষ্ঠী দৃশ্য জমিদার জীবনে এদের বাড়ির বউয়ের চেহারা কেউ দেখে নেই এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মায়ের সম্পর্কে গল্প আছে ওরা তো হিন্দুরা তো গঙ্গা স্নান করে আপনারা জানেন গঙ্গা স্নান করার দিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা বড় একটা পালকি ছিল সেই পালকির মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেও মাথা লাগে না সেই পালকি নিয়ে চাকররা নিয়ে যাবে গঙ্গায় উনি ওখানে ওই অবস্থায় গোসল করবেন মানে পালকির মধ্যেই গোসল হয়ে গেলে টোকা দিবেন ভেতর থেকে এবার পালকি উঁচু করে নিয়ে চলে যাওয়া বাড়ি কোনোদিন তার চেহারা কেউ দেখেনি এইসব মহিলারা হলো অসহ্য পশ্চা নারী এরা কখনই সূর্য ধারে কাছে আসেনি অর্থাৎ খোলামেলা জায়গায় আসতো না সে যুগে হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক সবার মধ্যে এই ট্র্যাডিশন ছিল যত আমাদের দিন পিছাচ্ছে ততই মেয়েরা বাইরে আসতেছে আর ততই সমাজ ধ্বংস হচ্ছে ইতিহাস সাক্ষ্য বিগত যুগের যতগুলো সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে মহেঞ্জুদারা সভ্যতা আসিরীয় সভ্যতা বেবিলোনীয় সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা সবগুলো শেষ হয়েছে মূলত নারী এবং মদের জন্য যখনই সমাজের নারী স্বাধীনতা আসবে যখনই মদের ছড়াছড়ি হবে তখন সমাজ ধ্বংস হতেই হবে এ বাঁচানোর কোনো উপায় নাই আজকে আমরা সেই যুগ সংদীক্ষণে বসবাস করছি সাবধান মদ ও জুয়ার উপরে এখানে আজকে লিফলেট বিতরণ করা হবে সবাই যারা বড় যারা বুঝেন লেখাপড়া তারা নিয়ে যাবেন বাচ্চাদের দরকার নেই মা বোনরাও নিয়ে যাবেন পড়বেন দয়া করে আল্লাহ এবং তার রসুল কী বলেছেন হেদায়তগুলো শুনবেন তো যাই হোক এটা কিন্তু সম্ভ্রান্ত মহিলাদের নিয়মই ছিল তারা কঠিন পর্দার মধ্যে থাকতেন কিন্তু কিছু জাহেলি যুগের বাজে মহিলারা ছিল তারা বেহার মধ্যে ঘুরত ওই জন্য আল্লাহ পাকি কেন বলছেন ওলা তাবর রাজিনা তাবর রোজা জাহেলিয়াতুল উলা প্রাচীন যুগের জাহেলিয়া মেয়েদের মধ্যে তোমরা বাইরে ঘুরতে পারবে না এবার আসুন আরও নির্দেশ দেখেন ঘরে বসে কী করবে বলা হচ্ছে অজকুর নামায়তুল্লাহ ফি বইতে কুন্নামেন আয়াতিল্লাহ ওয়াল হেকমা ইন্নাল্লাহ কানা লতিফ না খবির তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে আল্লাহর আয়াত সমূহ এবং নবীর হাদির সমূহ পড়াশোনা করবে পর্যালোচনা করবে আলোচনা করবে ইন্নাল্লাহ কানা লতিফ না খবির মনে রেখে দেবো আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে অবগত তোমরা যে কী করো গোপনে আবার সব কিন্তু আল্লাহ খবর রাখে আল্লাহকে লুকিয়ে কিছু করতে পারবে না এর যদি বর্ধন হচ্ছে যে তোমার গৃহটা সর্বদা ধর্মীয় পরিবেশে থাকবে গৃহ যদি বেহা গৃহ হয় ওই গৃহ শয়তান ছাড়া কোশ্চেন কালো আল্লাহ রহমতে ফেরস্তা আসে না যে গৃহের ছবি মূর্তি দিয়ে ভরা যাদের শোকাসগুলো মূর্তি প্লাস্টিকের মূর্তি এই মূর্তি দিয়ে ভর্তি করা আর যেগুলো সবসময় লারিলাপুর গান হয় রেডিও টিভিতে ওইসব বাড়ি রহমতের আশা করবেন না পরিষ্কার নির্দেশ আমার রসুল ঘরের মধ্যে বলি কীভাবে থাকতে হবে তার মেয়েদেরকে এটা আল্লাহর নির্দেশ আবার বলি অজ করুনা মা ইউতুল্লাফি বইতি কুন্না মেন আয়াত ইল্লাহ ওয়াল হেকমা তোমাদের ঘরগুলো সবসময় আল্লাহ জিকরে আল্লাহ স্মরণে আল্লাহর আয়াত এবং হেকমত হাদিস সুন্না এই সমস্ত আলোচনায় চলবে সবসময় অন্য কোন বাজে আলোচনা চলবে না মনে রেখে তোমরা কী করছো আল্লাহ কিন্তু লতিফ সূক্ষ্ম বিষয়টা দেখেন খবির জাহারি এবং বাতিনি সব তিনি বুঝতে পারেন অবগত তিনি এটা কিন্তু শুধু তার গৃহের চেহারা নয় এটা আমাদেরও গৃহের চেহারা হওয়া উচিত এবার আসেন পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রতি কীভাবে তারা আচরণ করবে পরস্পরের দিকে কীভাবে দৃষ্টি দিবে এ বিষয়টা আম নির্দেশনা সুরা নূর আপনারা পড়বেন তিরিশ এবং একত্রিশ আয়াত আগে আল্লাহ পুরুষদেরকে সাবধান করছেন উল্লিল মিনিন আবদ্দু মিন আবসর হে নবী তুমি মুসলমানদেরকে বলে দাও যেন তারা তাদের দৃষ্টি অবনত করে রাস্তায় চলে ওই আফাজু ফুরু যখন না 
তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে আলহম এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম বিষয় ইন্নাল্লাহ কবির বেমায়াসনাউন তারা যে কী করছে আল্লাহ ভালো করে খবর রাখেন অত হে প্রভু সাবধান তুমি নারের দিকে কোন চিন্তা নিয়ে তাকাচ্ছ আল্লাহকে লুকাতে পারবে না তাহলে মোখায়েনাতুল আয়ুন চোখের চোরার চাহনি পর্যন্ত আল্লাহ বুঝেন অকুল্লিল মোমিনাত পুরুষদের বলা হয়ে গেল নারীদের বলা হচ্ছে তুই বলে দাও মোমিন নারীদেরকে এক দুল দমিন অবসরে হিন্না ওই আফাজ না ফুরু যাহন না তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে অলায়ুদ্দিন আজি নেতা হন না তারা কোনো অবস্থাতেই তাদের সৌন্দর্য যেন প্রকাশ না করে ইল্লা মা জাহারা মেনহা তো যেগুলো প্রকাশ যোগ্য সেগুলো ছাড়া অর্থাৎ কাপড় চাপড় তো প্রকাশ পাবেই এটা তো ঠেকানো যাবে না এটুকু ছাড়া বলে আজরেব না বিয়ে কুমর হিন্ন আলা জয়ী বিহিন্ন তারা যেন তাদের বুকের উপরে অবশ্যই ওড়না রাখে অর্থাৎ মাথা মুখ চেয়ার সব ঢেকে রাখে অলায়ুদ্দিন আজিন তহন্ন আল্লাহ লেবু ওলাতে হিন্ন তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এই বারোজন ব্যক্তির সামনে ব্যতীত আমি আরবি আর বলছি না বাংলাটা বলে দিই সে বারোজন কে স্বামী স্বামী হলে সবার উপরে যদি ওখানে বারোজনের কথা বলা হচ্ছে আমার সবটাই উপর হলে স্বামী স্বামীর কাছে স্ত্রী স্ত্রীর কাছে স্বামী কোনো পর্দা নেই দুই নম্বর পিতা তিন নম্বর শ্বশুর চার নম্বর নিজের পুত্র পাঁচ নম্বর স্বামীর পুত্র বুঝতে পারছেন তো নিজের গর্ভজাত নয় স্বামীর আর একটা স্ত্রী থাকতে তো পারে বা আগের স্ত্রী থাকতে পারে তার সন্তান থাকবে না ওটাও কিন্তু তার তার সামনে তিনি পর্দা করতে পারবেন দরকার নেই কিন্তু তার অর্থ এটা না যে স্বামীর পুত্র মানে নিজের পুত্র এক না এর মধ্যে তার থাকবে ভ্রাতা নিজের ভাই রক্তের ভাই ভ্রাতুষ্পুত্র ভগ্নীপুত্র আমরা ভাগ্নি বলি আপন নারীগণ যে সমস্ত নারীর সঙ্গে আপনি সবসময় চলাফের করেন মুসলমানদের মধ্যে এখানে আপন নারী বলতে মুসলিম নারী বোঝানো হয়েছে মুসলিম বলতো যারা সবসময় তার নিকটতম নারী তারাই আর আঠারো তাদের মালিকানাধীন কৃতদাস আরব দেশে কৃতদাস প্রথা ছিল তারা দারুণভাবে আনুগত্যশীল ছিল মহিলার হাতে তারা বন্দি কৃতদাসদের পুরো বন্দি বলতে পারেন ওই মহিলা তাকে মুক্ত না করে দেওয়া পর্যন্ত তাকে ওইভাবেই সারা জীবন কাটাতে হতো এজন্য মহিলারা পুরুষেরা কৃতদাসী কিন্তু মহিলারা কৃতদাস কিন্তু তাদের সংসারের কাজকর্মের জন্য তার সামনে তিনি পর্দা না করলেও চলবে আর যৌন বিষয়ে কামনাহীন পুরুষ চূড়ান্ত বুড়ো মানুষ যারা তাদের কোনো যৌন কামনা নেই আর বারো জন বারো নম্বর হলো যৌন বিষয়ে অজ্ঞ শিশু যে সব কিছু বুঝে না এই বারো জনের সামনে আপনি অর্থাৎ মহিলা যিনি থাকবেন মোমিন নারীরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবেন আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে মৌলিক শেষে বলে দেওয়া হচ্ছে আয়াতের শেষে অলাইদ্রব না বি আর জুলে হিন্না লাই ওলামা ইফি নামে জিনাত হিন্না তোমরা এমনভাবে পদচারণা করো না যেন তোমাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে যায় এটা যেন মানুষ জানতে পারে যেসব মেয়েরা নাচ গান করে ঢং ঢং করে চলে পোশাক হাফ খোলে হাফ বের করে রাখে এটা তারা সাবধান এমনকি ছোট্ট মেয়েদেরকে নাচ দেখানো হচ্ছে ছোট্ট মেয়ে নিঃসন্দেহে শিশু নাচ গান সবই জায়েজ কিন্তু না ওটাও খারাপ লাগে সে ছোট থেকে নাচে পরিদর্শ হয়ে গেলে বড়ই সে নাচবে সেটাও কিন্তু খারাপ লাগবে নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করে দেখবেন সেই জন্য নিজের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এমন কোনো কাজ যেন কোনো মেয়ে না করে ছেলেও যেন না করে এ বিষয়ে একটা মৌলিক নির্দেশনা আল্লাহ রসুল দিচ্ছেন আল্লাহরা আত আউরাতুন এ যা খারাজাত ইস্তাফা সে তন মনে রেখে দিও নারী জাতি হলো গোপন যখন তারা বের হয় শয়তান তার পিছে ধায় বৃদ্ধ নারীদের সম্পর্কে সুরে নূরে বলেছে বলা কমাই যে সমস্ত মহিলারা বসে আছে অর্থাৎ আচ্ছলার ক্ষমতা নেই রিটায়ার্ড মহিলা তারা তাদের কাপড় ইচ্ছা করলে নামিয়ে রাখতে পারে কিন্তু না নামিয়ে না রেখে কাপড় পরিধান করাটাই উত্তম অনেক বয়স্কা মোটা তাজা মহিলা আছে তারা অনেক 
শুকন যুবতীর চাইত আকর্ষণীয় অতএব এখানে আয়তের শেষ অংশের মনে রাখতে হবে কোনো অবস্থাতেই যেন আপনার গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত না হয় যারা ফ্যাশন ডিজাইনার এরা যে কত পাপি হবে আল্লাহর কাছে হিসাব নাই এরা ফ্যাশন করতে করতে এমন চলে আসছে থ্রি পিস নামক তিন টুকরা কাপড় দিয়ে রাখছে মেয়েদের গায়ে ওটা পড়লে বিশেষ যারা মোটা তাজা মহিলা তাদের দেওয়ার কিছু ঢাকা থাকে না এগুলি চলছে এখন এসব দায়ী হবে এই ফ্যাশন ডিজাইনাররা মা বোনরা সাবধান কালো ঢেলা ঢালা জেলবাব যাকে বলা হচ্ছে পুরো দেহ আবৃত্ত হয় এমন পোশাক পরা ফরজ আপনার জন্য নফল নিস্তাক কিছু না একদম ফরজ কারণ পর্দা সবার আগে তারপর অন্য কিছু এ বিষয়ে সুসংবাদ দিয়ে বলছেন আনাস বিন মালিক তে হাদিসটি আসছে কল কদরসুল্লাহ কোনো মহিলা যখন পাশক্ত সালাত আদায় করেন রমজানের সিয়াম পালন করেন তার ইজ্জতের হেফাজত করেন এবং স্বামীর আনুগত্য করেন হে নারী হে মুমিন তুমি জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো আর কিছু জানার দরকার আছে মহিলাদের জন্য সংসার চালানো ভরণ পোষণ করার কোনো ফরজ অজীব নয় ও দায়িত্ব স্বামীদের না করলে স্বামী দায়ী হবে প্রসঙ্গ ক্রমে বলতে হয় আমরা অনেক আগেই সরকারকে বলেছিলাম বিদেশে গৃহকর্মী পাঠাবেন না এখন যে সমস্ত মহিলারা বিদেশে যাচ্ছে তাতে বাংলাদেশের মহিলাই সবচেয়ে বেশি তারা এমনভাবে নির্যাতিত হচ্ছে বিদেশে গিয়ে যা মুগ্ধ বলা যায় না চিন্তাও করা যায় না আপনারা পত্রিকা যারা পড়েন তারা দেখছেন কি অবস্থা এরপরেও যাচ্ছে টাকা টাকা চাই কেরিয়ার বিল্ডিং করতে হবে কুড়ি ঘর নয় পাকা বিল্ডিং চাই দোতলা নয় পাঁচতলা বিল্ডিং চাই এই যে নেশা এর পিছনে স্বামীদেরও সমর্থন থাকে বা ভাইদেরও সমর্থন থাকে না ওই ওই মহিলা কখনই একা যেতে পারে না যদি পুরুষরা সাহায্য না করে সবটাই জাহান নামে চলে যাবে এত সহজ মনে করেন না ইজ্জত হারিয়ে যারা টাকা কামাই করে ওই মহিলাদের ওখানেই শেষ করে দেওয়া দরকার বাড়ি আনো ঠিক না নদাবড়া এলাকাতেও অনেকে আসে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন যারা এখন থাকেন বা না থাকেন পরিষ্কার বলে দিচ্ছি তাহার কি ফতো আমরা দিয়ে দিচ্ছি স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কোনো মহিলা এইভাবে বিদেশে চলে যায় তার রুজি খাওয়া পর্যন্ত যাবে না ওকে বাড়ি ঢোকাই দেওয়া হবে না এরপরও যদি কোনো স্বামী ওই মহিলার বেজ্যতিতে খুশি থাকে সে দ্য ইউস আর দ্য ইউস হলে এতগুলো যান না মেয়ে বা মা বা স্ত্রী অপকর্ম করতেছে ওটা সব জানে কিন্তু চোখ বুঝে থাকে এই চোখ বোঝা লোকগুলো হচ্ছে দ্য ইউস হে পুরুষ যতই পাশাত্ম সালা তাদের করো তোমার কোনো কাজে লাগবে না পর্দার জন্য কতগুলো শর্ত আছে এক নম্বর শর্ত হল সমস্ত দেহ আবৃত হতে হবে দেহের কোনো অংশ খোলা রাখা যাবে না ইল্লা মা জাহারা মেনহা যতটুকু প্রকাশ পায় অতটুকু ছাড়া এই সুযোগ নিয়ে অনেকে খুব মতভেদ করেছেন সাহাবি আব্দুল আবদুল মাসুদ বলছেন ইল্লা মা জাহারা মেনে অর্থ হচ্ছে পোশাক পোশাক তো পড়তেই হবে পোশাকটা তো মানুষ দেখবেই এটা তো লুকানো যাবে না এই পোশাকটাই হচ্ছে ইল্লা মা জাহারা মেনহা এখানে যে কেউ কেউ বলেছেন চেহারা এবং দুই হাত খোলা রাখা যাবে সে হাদিসটা সম্পর্কে একদল বিদ্যান বলছেন সহি সহি বলেননি কেউ হাসান লে সহায় দেহি আর একদল বিদ্যান বলছেন হাদিসটা সম্পূর্ণ জয়ী তবে এর ব্যাখ্যা এই এইভাবে এসেছে যে সাহাবি আব্দুল আবিন আব্বাস বলছেন যখন পঞ্চম হিজুরের আগে যে অবস্থাটা ছিল মুসলমানদের মধ্যে তখন তারা মুখ এবং দুই হাত আলগা রাখতেন খোলা রাখতেন যখন এই আয়াত নাজিল হয়ে গেল তখন থেকে আর তারা খোলা রাখতেন না অতএব চেহারা খোলা এবং দুই হাত খোলার যে হাদিস এটা পঞ্চম হিজির আগের 
সময়কারের সঙ্গে যুক্ত পঞ্চম হিজুরির পরে এটা চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেছে কারণ মানুষের চেহারাটি হচ্ছে প্রধান অংশ একটা যদি কেউ বিয়ের জন্য সম্বন্ধ করার জন্য কেউ কোনো মেয়ে দেখতে যায় সে মেয়ে মুখ দেখেই তো বলে মেয়েটা সুন্দরী মেয়ে তাই তো বলে তো মুখই যদি দেখা হয়ে গেল তো পর্দা বাকি তালি কোনটা কেউ কেউ কার পা দেখে বলে মেয়েটাকে সুন্দর মুখটা দেখে তো মুখ হচ্ছে প্রধান অঙ্গ তো মুখই যদি আলগা হয়ে গেল তাহলে ঢেকার কি দরকার সেই জন্য তবিয়ত এবং শরীয়ত দুটি বলে যে চেহারা ঢাকতে হবে এটাকে বলে নেকাব হেজাব হচ্ছে মাথা ঢাকা আর নেকাব হচ্ছে চোখটা বাদ দিয়ে বাকি অংশটুকু ঢাকা হেজাব ও নেকাব মিলেই কিন্তু পুরা জেলবা জাবের বলছেন দুটা চোখ খোলা থাকলেও সমস্যা নেই কিন্তু চেহারা যেন কেউ বুঝতে না পারে তুমি কেমন সুন্দরী নাকি অসুন্দরী এই জন্য আমরা দেখতাম ছোটোবেলায় আমাদের মায়েদেরকে চোখ খোলার কোনো ব্যাপার সেবার নাই সামনের ওই অংশের গেট পাতলা থাকতো যাতে উনি বাইরে সব দেখতে পারে কিন্তু বাইরের লোক বুঝতে পারবে উনি কীরকম এইগুলি কিন্তু সবচেয়ে উত্তম এগুলি এখনও পাওয়া যায় এখনও বহু মা বোনকে আমরা দেখেছি রাস্তাঘাটে বয়স বেশি তারা মরে গেলেও কিন্তু নেকাপ খোলেন না কিন্তু কিছু দুষ্টু মেয়ে আসে শিক্ষিত নাম ধরে এরা কোনো হাদিস করা মানে না এরা নিজের চেহারাকে পর পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় করার তোলার জন্য যা যা করণীয় সবই করে সাবধান দুই হলো নিজেকে পর্দার মধ্যে রাখতে হবে নিজে নিজের পর্দা নিজের কাছে বলা উদ্দিন আর জিনাতা হন না তুমি তোমার জিনাত তোমার সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না এ বিষয়টা সাবধান স্বামী বাড়িতে নাই এখন তো আপনার পর্দা আপনাকেই করতে হবে তাই না কেউ তো ঠেকাবে না হাদিসটা মনে রাখেন আন ফাদুল্লা বিন ওবায়দ কল কল রসুল্লাহাম সালাসাতুল্লাহ তোসাল আনহুম তিনজন ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ পক্ষে আমাদের দিন কোনো জিজ্ঞাসাবাদই করবে না ডাইরেক্ট ধান পাঠিয়ে দেবেন এক রাজুল ফারাক জমা ওয়াসা ইমামাহ ওই ব্যক্তি যে আমির অবদ্ধতা করল ওই অবস্থায় মাতা আসিয়ান অবদ্ধ অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করল দুই ও আমতুন ও আবদুন আবাকা মাতা কৃতদাসী বা কৃতদাস পালিয়ে গেল ফিরে না এসে ওইভাবে মারা গেল তিন অমরা তুন গা বা আনহা জহা ওই মহিলা যার স্বামী অনুপস্থিত কতকাফা হা মৌনা তার দুনিয়া তার খানা পিয়ানা ভরণ পোষণের কোনো অভাব নেই সমস্যা নেই স্বামী সব ব্যবস্থা করেছে তাবর রাজাত বাধ এরপরও সে বাইরে সৌন্দর্য প্রকাশ করে ঘুরে বেড়ায় এই মহিলার কোনো বিচার লাগবে না সোজা ডাইরেক্ট জাহান নাম সাবধান হাত মনে রাখবেন সনদ সহি তিন নম্বর হলো পাতলা পোশাক পরা যাবে না আপনি বোরকা পড়ছেন এমন পাতলা আর পাতলা ম্যাক্সি পরে অনেক মেহিকে দেখছে আমরা এমন পাতলা সবই দেখা যায় হবে না পাতলা পোশাক যা আমার অঙ্গ প্রকাশ করে দেয় ওই পোশাক পরা যাবে না অনেক পুরুষকে দেখি একে বড় লম্বা পাঞ্জাবি করে ঢুকছে মসজিদে ওরে বাবা ওদের সব দেখা যাচ্ছে গরম লেগেছে অনেকে গেঞ্জি বাদ দিয়ে খালি কি আবল তল পড়ে পুরুষেরও পর্দা আছে মহিলারও পর্দা আছে কষ্ট করেন ঘাম হোক তাও ভালো ঘাম বেরোলে শরীর ভালো থাকবে কিন্তু আপনার দেহ সব দেখা যাক এটা তো নিঃসন্দেহে আপনি কামনা করেন না আল্লাহ পছন্দ করেন না নাবিহরের তো রেদের তো আনু কল কল সুল্লাহাম সাইয়াকুনফি উম্মতি নিসা উন কাশিয়াত না আরিয়াত আল আনু হুন্না ফাইন্ন হুন্না মালা উনাত সত্তর আমার উম্মতির মধ্যে একদল মহিলার আবির্ভাব ঘটবে যারা পোশাক পরবে কিন্তু ল্যাংটা ওদেরকে তোমরা লানত করো কারণ ওরা মালউন রবিষত অজাদ লায়ত খুল লায়ত খুল না জান্না অলা এজদ না রি হাহা রহ মুসলিম এইসব মহিলারা কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না মুসলিম শরীফ আদিস চার নম্বর দেহ প্রকাশ পায় এমন কাপড় পরা যাবে না পাঁচ নম্বর সুগন্ধি মাখা চলবে না মেয়েদের জন্য ছয় নম্বর পুরুষের ন্যায় পোশাক পরা যাবে না তাদেরকে লানত করা যা দিছে সাত নম্বর কাফেরদের পোশাকের অনুকরণ করা যাবে না 
আর আট নম্বর যে পোশাক পরলে অহংকার প্রকাশ পায় আপনি যেখানে যে এলাকার যে পোশাক পরা অভ্যস্ত সবাই যার পরে আপনি সেরকমই পরবেন কিন্তু খুব ডাট দেখাবেন আমি তোমাদের চেয়ে বড় এই এই দেখো চলবে না অহংকার প্রকাশ পায় এই সব পোশাক পরা যাবে না এই আটটা শর্ত পূরণ করলে আপনার পর্দা ঠিক মতো হবে আপাতত এক কথায় শেষ আপনি ঢিলা ঢালা বড় কালো চাদর পরবেন যেটাকে বাংলাদেশে আমরা বোরকা বলি সহজে আপনারা চিনবেন কিন্তু অবশ্যই সেটা এমন হতে হবে যেন ভিতরের সৌন্দর্য প্রকাশ না হয় আপনি আপনার মেয়েকে বা আপনার স্ত্রীকে বা আপনার বোনকে এমনভাবে পরিচালনা করবেন না যেন সে পরপুরুষের লোভনীয় খোরাক হয় আজকে যুগে যেন ব্যবসা এবং ধর্ষণ যেভাবে হচ্ছে খুন খারাপি পত্রিকা তো খোলাই যায় না দেখলাম ছবি প্রেসকুলার সামনে এক মহিলা বসে আছে মহিলার মাথায় কাপড় ঢেকে পারে পুরো পর্দর্শী মহিলা ছোট বাচ্চার ছবি নিয়ে পাশে রেখে কাঁদতেছে কেউ তাকে দেখার নাই তাই প্রেসকুলার চলে আসছে দুই বছর ছোট্ট শিশু কন্যা তাকে কোন বখাটি শয়তান তাকে নষ্ট করে মেরে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে চলে গেছে এই তো এই হলো ঢাকার রাজধানী অবস্থা আর আসেন কোথায় এগুলো বিষয়ে খোদাকে অমনি দিতে হচ্ছে যাদের মধ্যে ইমানের সামান্য বু বতাস আছে আল্লাহ দোহাই দিয়ে বলছি মেয়েকে পর্দা রাখেন স্ত্রীকে পর্দা রাখেন বোনকে পর্দা রাখেন লেখা পড়া যার নামে যাক আপনার কোনো ডিগ্রি দরকার নেই আপনার আগে সমাজ বাঁচুক এই কেরিয়ার বিল্ডিং কেরিয়ার বিল্ডিং শব্দটা চালু হয়ে কেরিয়ার বিল্ডিং পুরুষের হবে নারীর কিসের নারী তো ঘরের স্ত্রী হবে স্বামী যাবে মার্শাল্লাহ ব্যবসা করার জন্য স্ত্রী যাবে ব্যবসা করার জন্য বাচ্চা মানুষ করবে কে কাজের বোয়া ও তো বোয়া হয়ে তৈরি হবে দু দুদিন পরে যে সন্তান মায়ের স্নেহ পায় না যে সন্তান নানি দাদির স্নেহ পায় না ও সন্তান কোশ্চিন কালে সুসন্তান হতে পারে না একবার তাকে দেখবেন তো আপনার স্ত্রীর কাছে যেন আপনার সন্তানের শুয়ে থাকে যখন সে মায়ের বা দাদির বা নানির গলার উপরে একটা পা পেটের উপরে একটা পা দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে দেখতে কেমন সুন্দর লাগে ও ঘুমিয়ে আছে কিন্তু ওর স্পর্শ নারীর গায়ের সঙ্গে মায়ের গায়ের সঙ্গে আছে মা যদি বাড়ি না আসে অন্ধকার জানলে তাকিয়ে থাকে মা কখন আসবে হে স্নেহ এই ভালোবাসা হে পবিত্র মা মমত কোথায় চলে গেল যে সন্তান মায়ের চেহারা দেখতে পায় না যে সন্তান দাদি না নাকি স্নেহ পায় না ও সন্তান কী তৈরি হবে কাজের বুয়ের কাছে মানুষ তৈরি হবে স্নেহ মমতা দিয়ে নিজের সন্তানকে তৈরি করুন ইনশা আল্লাহ ওই সন্তান আপনার মৃত্যুর পরে আপনার সৎকার জারি হবে তার প্রতিটি আমল আপনার কাজে লাগবে তার দোয়া আল্লাহ কবুল করবে কিন্তু বেহার বদমাস সন্তানের কোনো দোয়া আল্লাহ কবুল করবে না টাকাওয়ালা সন্তানের কোনো কবুল করবে না বহু আগে আপনাদেরকে আমি একটা ইতিহাস শুনিয়েছিলাম মনে পড়ে মনে করে দেখালে ঢাকার উত্তরে খবর সবাই রাখেন ঢাকার উত্তরা হলে বাংলাদেশ সবচেয়ে এস্টিক্রোটিক এলাকা একজন লোক মারা গেলেন হাসপাতালে ঢুকিয়ে দিয়েছে হাসপাতালের মালিক আমাদের সাতক্ষীরার লোক এখন মৃত্যু হয়ে গেল এখন তার তো সনদ দিতে হবে নাম কি তো মৃত্যুর পূর্ব কেন বলছে আপনি তো আসেন ভাই অবস্থা তো খুব খারাপ আপনার নাম ঠিক না একটু বলুন লিখে নিই আমরা যেই নাম বলেছে আর ডাক্তার শুধু না ওই মেডিকেল মালিক চমকে উঠছে বলে আপনি মানে উনি উত্তরা সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি ওনাকে চিনে নেই অনেক লোকই নেই আপনি তা আপনি যে ওই মোটিদের ঝাড়ু দিচ্ছিলেন একদিন চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলছে হ্যাঁ আমার কিছুই অভাব ছিল না আমার দুই ছেলে মেয়ে বিশাল বাড়ি আমি সব দিক থেকে পরিত্যক্ত হয়ে কোনো আশ্রয় না পেয়ে আল্লাহর ঘরে এসেছিলাম তো পেটের দেয় বা দে ঝাড়ু দেয় ওরা দয়া করে আমাকে দুটো খাবার দেয় আজকে আমি চলে যাচ্ছি দুনিয়া ছেড়ে কেউ আমার সঙ্গে নাই তার ছেলে সে বড় শিল্পপতি দিনে দিনে ফোন করলে তাকে আপনার আব্বা এই মুহূর্তে মারা যাচ্ছেন আপনি শিগগিরি আসেন যদি দেখতে চান বলে আমি মিটিং আসি ব্যস্ত একটু পরে আরেক ছেলে ফোন করছে সে আরেক কোন মিটিং আসে সে যখন মারাই গেল তোমার দেখুন আপনার বাপের লাশ আমার কি করব আপনি বিরাট ধনী মানুষ লাশটা নিয়ে যান অন্তত সেটা আমাদের এখন যাওয়ার সময় নেই আঞ্জুমান মুহুদুল ইসলামকে দিয়ে দিন বলুন নাউজবিল্লা মেন জালেক ভিতরে কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি আপনাদের যদি মানুষ হন অবশ্যই প্রতিক্রিয়া হতে হবে আপনার মধ্যে এই গরু ছাগল তৈরি করছেন টাকা পয়সা বানিয়ে এই সমস্ত ধনীদের চাইতে গরিবের পর্ণ কুটির বসবাস করা অনেক অনেক গুণ ভালো 
চলে যান জয়পুর হাটে একটা ছেলে চব্বিশ বছর ধরে তার মাকে ঘাড়ে করে নিয়ে নিয়ে পেশাব এখানে করাচ্ছে পত্রিকা আসছে সেটাও শুধু মাকে ভাব নেই চব্বিশটা বছর ধরে ওই মাকে সে ঘাড়ে করে করে নিয়ে নিয়ে পেশাব পাখানা করা গরিব মানুষ তাতে আমাদের মতো একটা ট্রায়ালস ফিটিং পেশাব পাখানা ঘর বানাতে পারে না টয়লেট বানানোর ক্ষমতা তার নাই ওই ছেলে হাজার গুণ ভালো এই কোটিপতি ছেলের চাইতে আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে নিজের পরিবারকে সুন্দরভাবে পর্দার মধ্যে রেখে জান্নাতি পরিবার বানানোর তৌফিক দান করুন আকুল কলি হাজাজ তকুল আলী আলকমুল্লাহ সাহেব মুসলিমিন